Hi everyone, welcome to RIM Max World. This is Ram Singh, lecturer in mathematics. Today we will discuss about the theorem proof of general error formula. Student manak examination lo state unto general error formula je pedu tu astarga, but the statement to partu proof nu kora man net chukuni undal sinde. So statement or name je pedu astarga, let u equal to f of x1 comma x2 comma x1 xn be a function of several variables x1 comma x2 comma and so on xn and let the error in xi is delta xi for i equal to 1 comma 2 comma 3 comma and so on n if delta u denotes the error in u then delta u equal to dou u by dou x1 delta x1 plus dou u by dou x2 delta x2 plus and so on plus dou u by dou xn delta xn so chodan ikkada theorem statement lo then ki tarvata edaithe undo idi manam proof isthu raavali so then ki before edaithe undo adi mana hand over lo unnattu ee formula ni manam proof icche atuvanti proof lo madhye lo manaku avasaram aithe ee ichina data ni manam use cheskuntu raavachchu so proof lo ki velabaye mundu introduction steps ni nenu ee vidhanga raaskuntu vastunnanu let u is equal to f of x1, x2, and so on xn be a function of several variables x1, x2, and so on xn இக்கட உன்னட்டு வண்டிதே மன்னாசமண்டி கொத்தகையம் இறாயிலேது இக்கட குட்டுபேட்டு கொண்டி x1, x2, and so on xn several variables அண்டு தனி மீனிங்கு 2 or more variables உன்னப் பிடு தனி several variables அண்டிப்பி செப்து வச்சாரு இக்கட இவு என்னி independent variables குட்டுபேட்டு கொண்டு the error in xi is delta xi இது கொண்டு இக்கட உண்டுதே மனும் ராஸ்து வச்சம் கொத்தகியம் ராயில்து i எக்கண்டும் செக்கடிக்கு variation நாவுத்துந்தோ மனும் இக்கட செப்து வச்சம் தரவாத் நேக்ஸ்ட் uலோ உச்சினோட்டும் error change நீ delta u தோ தினோட் செய்து வச்து நார்க்காப்பட்டு அதே மனும் இக்கட செப்து வச்சம் let the error in u is delta u சொடம் மனும் n several variables तो उन्दी काबट्टी delta u लो उन्दे 20 error changes ने कोड़ा मनम e u वने function लो उन्ना 20 first variable नी first error change तोनु second variable नी second error change तोनु similar का and so on nth variable नी nth error change तो add जेस्तु function लो की इए विधंग मनम तीसो कुण्टु रावच्चु next तरवात एन जोस्त वस्त मावन अंटे proof नी extend जोस्त रावटों कोसम इए मोत्ता नी मनम Taylor series ने 20 वक फार्मना नी यूस चेस्तु n severable variables ताका expand जोस्त वस्त उन्टाम चुड़न சுடன் மனக்கு Taylor Series ஏன் ஜிப்துந்து அண்டே பார்மலாசலு F of X plus H அன் ஜிப்பி கணக்கா உண்டே F of X plus H by 1 factorial F dash of X plus H square by 2 factorial F double dash of X plus and so on அன் ஜிப் போச்து நேன் உண்டும் தன்னிக்கா இக்கட மனம் ஏன் ஜிச்து ராவல் அண்டே इए first pair लो एदेते हुँँदो x1 plus delta x1 की वकसारी Taylor series नप्ले जेयाली तरवत x2 plus delta x2 की इंको कसारी Taylor series नप्ले जेस्तु रावाली similar गा xn plus delta xn की इंको कसारी Taylor series पारमान application चेस्तु रावाली अला application चेस्तु वस्तु नुटे कुँच्चु मीकु लेंथी का calculation वस्तु नुगा बट्टी � அது எலா குட்து பெட்டுக்கோல் என்றுந்து ஒக்கு சின்ன ட்ரிக்கு நேன் மிக்கிக்கடு செப்து வச்தான் ஜாகத்த சொடன்டி மனும் இக்கட இ Taylor Series பார்மும் extend ஜேச்குண்டு போய் போய் முந்து இக்கட சொடம் மனக்கு இக்கடையும் உந்தி x1 plus delta x1 comma x2 plus delta x2 comma and so on comma xn plus delta xn அனிது உண்டு உச்சின்னுக்கத xn लनी इककड मीरु x तो imagine जेस्तु रंडी कुन्चुन जार्थिक imagine जेस्कुन रंडी तरवाता इ delta x1 इ delta x2 इ delta xn लनी h गा imagine जेस्कुन रंडी अन्टे अपड़ी मीक अपड़ी दत्लागा निपिच्चि दनांटे मीकु मत्तम ओवराल की imagine चेहले न अपड़ु first e रेंडिट्ट 
చూసుకుంటాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత హెచ్ దగ్గర డెల్టా ఎక్స్ మనకు కనిపిస్తూ వస్తుంది జాగ్రత్త చూసుకుంటాండి సో దీని వరకు మీరు కనుక టైలర్ సిరీస్ ఫాలో ఎక్స్పే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ రావాలండి అది కూడా ఎన్సెవరబుల్ వేరియబుల్స్కి అంత టైం మీకు పట్టకుండా కొంచెం ట్రిక్కీగా ఎలా చెప్తూ వస్తున్నాను అంటే చూడండి ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తూ వస్తారంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్సెవరబుల్ వేరియబుల్స్ వరకు మనం వెళ్తూ రావాలి కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ కామా అండ్ సో ఆన్ ఎక్స్ ఎన్ అనేటువంటిది అంతవరకు తీసుకున్న తర్వాత ప్లస్ నెక్స్ట్ తర్వాత అండి మనకు హెచ్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ను అట్లా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ట్రిక్ చెప్తూ వస్తున్నాను అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ ఈ ఎఫ్కి పార్షియల్ ఇటు వేయండి ఫస్ట్ ఎక్స్ వన్తో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ వన్ అవుతూ వస్తుంది తర్వాత ఈ ఎక్స్ వన్లో వచ్చేటువంటి ఎర్రర్ చేంజ్ డెల్టా ఎక్స్ వన్తో మనం చూపిస్తూ వస్తాం కాబట్టి దాన్ని తీసుకోవాలని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ టూ అంటే సెకండ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ టూ ఉంది కాబట్టి సో ఎఫ్కి ఎక్స్ టూతో పార్షియల్ డెరివిటివ్ వేయండి నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఆ ఎక్స్ టూలో వచ్చేటువంటి ఎర్రర్ చేంజ్ని తీసుకోవాలని చెప్పి అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సో ఆన్ సిమిలర్గా ఎన్ వరకు వెళ్తూ రావాలి కాబట్టి ఈఎఫ్కి ఎన్తో పార్షియల్ డెరివిటివ్ వేయాలని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకుంటారు అండి తర్వాత ఎక్స్ఎన్లో వచ్చేటువంటి ఎర్రర్ చేంజ్ డెల్టా ఎక్స్ఎన్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకుంటారండి అట్లాగా నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ డేరేటు థర్డ్ డేరేటు వేసుకుంటూ రావాలి సో దీన్ని గనక మీరు గనక ఈ ట్రిక్ను కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకుంటూ రాగలిగితే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రాసినటువంటి స్టెప్ కూడా ఇంక ఇక్కడ అదేనండి జాగ్రత్త చూసుకుంటూ రావచ్చు తర్వాత నేను డే సెకండ్ డేరేటు నుంచి రాయటం మనకు అనవసరం అని చెప్పి అనుకొని టర్మ్స్ ఇన్వాల్వింగ్ డెల్టా ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేర్ అని చెప్పి పక్కన పెట్టేస్తూ వచ్చేసేసాను ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ వన్ డెల్టా ఎక్స్ టూ వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది డెల్టా ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేర్ అంటే డెల్టా ఎక్స్ వన్ డెల్టా ఎక్స్ టూ డెల్టా ఎక్స్ త్రీ మొత్తం హోల్ స్క్వేర్లు వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ నేను కన్సోన్లో పడేస్తూ వచ్చాను తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ అని అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి తీరం స్టేట్మెంట్ నుంచి ఎంత రాసుకుంటూ రావచ్చు మనం యూ అని చెప్పి రాసుకుంటూ రావచ్చు ఇది కూడా నాకు అవసరం అవుతుందని చెప్పి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చెప్పి ఇచ్చాను ఇక్కడ ఎట్లా అప్లై చేసాను ఫ్రమ్ వన్ అని చెప్పి కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తూనే వచ్చాను దీని మొత్తం ప్లేస్లో యూని రాస్తూ వచ్చాను ఈ వ్యాల్యూని అంతే రాస్తూ వచ్చాను ఈ తర్వాత ఈ డెల్టా ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేరు ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివిటీస్ మొత్తం అండ్ స్కోన్లో పక్కన పెట్టేస్తూ వచ్చాను దీంతో నాకు అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి సెకండ్ ఈక్వేషన్గా నియమిస్తూ వచ్చాను ఇక్కడ చూడండి పార్షియల్ డెరివిటీస్ ఇక్కడ వేస్తూ వచ్చాం కానీ మనకు టైలర్ సిరీస్ ఫార్మ్లో ఇక్కడ ఆర్డినరీ డెరివిటీస్ ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఆర్డినరీ డెరివిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పార్షియల్ డెరివిటీ ఎందుకు వేస్తూ వచ్చామంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటివి ఎన్ సెవరల్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి సో టూ ఆర్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్గా మనం ట్రీట్ చేస్తూ పార్షియల్ డెరివిటీస్ని ఇక్కడ తీసుకుని రావడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి మనం అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్తూ వచ్చాం క్లియర్లీ ది టా క్లియర్లీ ది ఎర్రర్స్ డెల్టా ఎక్స్ వన్ కామా డెల్టా ఎక్స్ టూ కామా సో డెల్టా ఎక్స్ ఎన్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ చూడండి మనకు ఒక్కోసారి ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు మీకు తెలుస్తూ ఉండేది ఎక్స్ అనేటువంటిది మనకు వన్ అని చెప్పి ఇచ్చారనుకోండి డెల్టా ఎక్స్ అనేటువంటిది మనకు జీరో పాయింట్ జీరో వన్గా ఇస్తూ వస్తారు సో వై అనేది వన్గా ఇస్తూ వచ్చారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు చేతికి నాకు ఇక్కడ జస్ట్ రఫ్గా ఇక్కడ వాల్యూస్ వేస్తూ వస్తుంది జీరో పాయింట్ జీరో వన్గా వేస్తూ వస్తున్నారు అంటే మనకి ఎక్స్ వన్నే మనకు కొంచెం చిన్న వాల్యూ అనుకుంటే డెల్టా ఎక్స్ అనేటువంటిది ఎక్స్లో వచ్చినటువంటి ఎర్రర్ చేంజ్ కాబట్టి దీనికంటే ఇది ఇంకా స్మాల్ వాల్యూ అండి సో స్మాల్ క్వాంటిటీస్గా వీటి మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ ట్రీట్ చేస్తూ ఏం చేస్తూ వస్తున్నాం అంటే వీటి మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ వస్తాం తర్వాత రాను రాను హయ్యర్ పవర్స్ అన్నింటినీ అలా నెగ్లెక్ట్ చేసినటువంటి దాని తర్వాత సెకండ్ ఈక్వేషన్ కాస్త మనకి ఎట్లా చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది అంటే డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ వన్ డెల్టా ఎక్స్ వన్ ప్లస్ అండ్ సో వన్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ అండ్ డెల్టా ఎక్స్ అన్గా వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత అండ్ సో వన్ మొత్తం మనం నెగ్లెక్ట్ చేసి తీసేస్తాం ఎందుకంటే స్మాల్ క్వాంటిటీస్ మనకు ఎక్సే చిన్న వాల్యూ అయినప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ అనేటువంటిది దీనిలో ఎర్రర్ చేంజ్ అయినప్పుడు దీనికంటే ఇంకా ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఇంకా తగ్గుతూ
నోటేషన్ ఈఆర్ రావాలంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే డో యూ ఈఆర్ రావాలంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే డెల్టా యూ బై యూ సో ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి యూని మనం పక్కకు కామన్ తీసుకుని రాగలిగితే వన్ బై యూ అవుతుంది డెల్టా యూ అని అంటే ఇది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాల్యూ మొత్తాన్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చాను సో ఇదండి మనకు జనరల్ ఎర్రర్ ఫార్ములా యొక్క రిలేటివ్ ఎర్రర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ఫార్ములా ఇది జనరల్ ఎర్రర్ ఫార్ములా నా లెక్చర్ వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఇటువంటి మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ లెక్చర్ వీడియోస్ కోసం చూస్తున్నాను రిమ్ మ్యాక్స్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ